ये आयुर्वेद यूनानी योगा सिद्धा होम्योपैथी ये सब बहुत पुरानी पद्धतियां हैं लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि इसके प्रति लोग उदासीन बहुत हैं होम्योपैथी बहुत अच्छी पूनिया साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा बहुत अच्छी पद्धति है और गरीब लोगों का इलाज इससे हो जाता है महंगी नहीं और कुछ रोगों में ये रामबाण है एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं हो पाता होम्योपैथी से हो जाता सत्तर के दशक में मैं मेरे इतना सीवियर माइग्रेन पेन होता था कि सारे देश के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट सब फेल हो गए तब लखनऊ में एक डॉक्टर घोष हुआ करते थे बहुत बुजुर्ग थे मैं उनके पास गया उन्होंने दवा दी पंद्रह दिन में ठीक हो गया पचास साल होने जा रहे हैं आज तक मेरे दोबारा दर्द नहीं नो बडी कुट क्यों लेकिन ही क्योर लेकिन अगर कोई बात एलोपैथिक लोगों के मानसिकता वाले लोगों से करें तो कहेंगे करे साहब ये तो बेकार है सर वी वी इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो टू नो दैट आउट ऑफ टू हंड्रेड मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड टू अडोप्ट होम्योपैथी हंड्रेड मिलियन आई इन इंडिया so that's a very big number and therefore india is considered to be the hub of homeopathy so it is the largest number of practitioners almost 2 lakh and almost 1200 or uh, 12000 uh, join every year because we have the largest number of colleges so undoubtedly there is a growing demand for homeopathy because of its easiness of use and also its uh, low prices allopathy it has to also have other streams we see a cancer patient who takes allopathic medicine but also resorts to ayurveda or homeopathy so my appeal is sir that all phcs should have doctors of all streams number 1 number 2 sir they should have regular interaction between each other so any patient who goes a plan of treatment should be made so that the patient benefits from all streams of uh, medicine homeopathy ayurvedic नेचुरोपैथी ये एक ऐसे विषय हैं जिनको लोग भोगते हैं जिनको जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते उसका कारण है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते परंतु सच ये है कि जो एलोपैथी है हम जब उसका ट्रीटमेंट लेते तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है परंतु उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम महीनों और सालों झेलते हैं मैं होम्योपैथी की दो तीन बातें आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैंने अपने दो वकील साथियों का उनके बच्चों के साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा मैं तब से होम्योपैथ का बड़ा फैन हो गया कि एक का बच्चा पैदा हुआ बच्चा पैदा होते ही उसके अंग जुड़ गए अंग जुड़ते ही डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन का हो जाने दीजिए बच्चे को बारह तेरह दिन में हम इसका फिर ऑपरेशन करेंगे तो एक होम्योपैथ के डॉक्टर और वकालत भी करते थे उन्होंने कहा कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है आप होम्योपैथ की दवा हम देते हैं इसकी एक एक बूंद डालते जाइए और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन में यह अवगत कराना चाहता हूं आज भी वो डिस्पेंसरी है आज भी वो डॉक्टर हैं उन्होंने जैसे ही दवाई देनी प्रारंभ करी तो 12-13 दिन में स्वयं ही वो अलग अलग हो गए अंग और खुल गए ये होम्योपैथी की तारीफ है और एक हमारे वकील साथी की लड़की जो पैदा होते ही आंखों में कीच भर जाती थी बिल्कुल कीच भरती थी सभी एलोपैथ के डॉक्टर्स को आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया उन्होंने कहा कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे जैसे ठीक होते जाएगी ऊपर को हार्मोन डेवलप होंगे ठीक हो जाएगी तो उसी डॉक्टर ने कहा कि ये सब कहते रहते हैं मैं आपको दो तीन बूथ देता हूं तीन दिन आप दवा करिए फिर फर्क बताइए पहले दिन दवा खिलाई आंख में डाली बच्ची की आधा साफ दूसरे दिन उससे ज्यादा साफ और तीसरे दिन बिल्कुल बच्ची की आंख साफ और वो बच्ची आज यहां दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है ये होम्योपैथ का इतना बड़ा चमत्कार है 
मैं आपको मैं खुद भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने बी एच एमडी किया है राजस्थान के जयपुर से और एक होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है वहां से मैंने एमडी किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से होम्योपैथिक में और होम्योपैथिक छोड़कर जब मैं 2014 में सांसद बना पहली बार इस लोकसभा में आया तो मुझे भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे जिस तरीके से आयुष के माध्यम से पूरे देश के उन गरीबों को आम जनता को और अन्य सभी अल्टरनेटिव सिस्टम्स को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है उन्होंने एलोपैथी के लिए भी बड़ा बड़ा ध्यान दिया मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ का मेंबर भी था माननीय चौधरी साहब मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी पीड़ा होती थी कि जिन कॉलेज में हम पढ़ते हैं कि यहां जब हमारे सब्जेक्ट सारे होते थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन गायनी ऑफ सर्जरी ई एन टी ऑफ सारे सब्जेक्ट जो एमबीबीएस में होते हैं वो सारे होते थे उसके अलावा तीन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते थे हमारे गायनी हम गायन इनके गायन के अलावा हमारे पास रिपोर्ट्री होता था मेट्रोमेडिका होता था ऑर्गन होता था तब हमको ये लगता था कि काश ऐसे कॉलेज हो जब हम एमबीएस से कम कहीं नहीं होते उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं टाइम वही साढ़े पांच साल बी करने में लगता था एम करने में तीन साल लगता था और होम्योपैथिक मैं सोचता हूँ कि सबसे सस्ती सरल सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है मैं तो होम्योपैथी के ऊपर विश्वास रखने वाला हूँ मैं हमेशा दवा वो लेता हूँ मेरा एक पहला ही सवाल ऐसा है कि क्या मैं जिनके पास से दवा लेता हूँ डॉक्टर अजीत भूतकर्णी करके वो खुद एलोपैथी के पैथोलॉजी के डॉक्टर है लेकिन वो उनकी प्रैक्टिस सालों से होम्योपैथी की चलती है होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, वो भी अपना कोर्स साढ़े पांच साल में पूरा करते हैं और एक एलोपैथी डॉक्टर भी अपना कोर्स जो है पांच साल में पूरा करता है लेकिन जो प्रतिष्ठा एलोपैथी के डॉक्टर को मिलती है वो भ्रष्टाचार के कारण होम्योपैथी के डॉक्टर को नहीं मिलती बींगे डॉक्टर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन टू टॉक अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड homeopathic medicine my position is crucial to a patient to a sufferer the relief is the main thing not the terminology of the medicine relief is the main thing not the terminology of the medicine so it's it it was really striking my mind and analysis from that day I started mixing with the Ayurved doctors and homeopath doctors, and believe me, being a medical doctor with practicing modern medicines, no modern medicine doctors cured my sinus problem. I had to take the help of the homeopath to cure my sinus problem. This is on record. This is on record. I can challenge it. This is on record. I studied under the laureates of ENT specialists. They could not cure me. One, a very small young homeopath doctor from D N D Medical College, homeopathy in Howrah district, cured me. This is reality. When in allopathic modern medicine. the surgical intervention is necessary are we in a hesitant mind that we will not go we have to go heart block bypass surgery it's a mandatory provision intestinal obstruction it is a mandatory provision will any ayurved doctor or homeopathic homeopath doctor will obstruct that no don't go or you die no so cohesive combination the philosophy should be like that a cohesive combination of all branches of medicines should be adopted with an apex body and remedy to the patient should be the prime factor yes a integrated therapy should be accepted and india should be pioneer to that this if the structural organization of the indian system of medicine if it is achieved then the entire propagation and use 
of Indian system of medicine by the citizens of this country and the people of this country would take place. In allopathy or in the clinical trials, what they follow largely all over the world is something called as randomized control trials, which has been now taken to different subjects. Now, in the Indian system of medicine or in homeopathy, no such approach, no such methodology is prescribed, nowhere it has been captured, and the people are unaware of it. The second point why it has not taken off to my mind is promotion. The promotion of Indian system of medicine and homeopathy has not had backing of the government at all. Even if there was a bill, the allocations have not been much. It is only in the recent times and only in a few states that this has taken off. Whereas the kind of uh, promotion that has been available to the allopathic branch of medicine, the modern, so-called modern system of medicine has not taken place. The joint responsibility of the governing bodies and institutions to remove the misconceptions of people, the information and education communication which could be provided free to people, the uh, research, various research bodies could be actually tacked together and jointly they could think about developing new research methodologies in these branches, health camps which are, you will find all the time the modern, so-called modern system of medicine organizing that doesn't take place it's only really club and I'm not saying there is no potential there is a lot of potential but only research and scientific research based on I'm not saying the modern system of uh, uh, the, the processes that is being adopted in allopathy but you develop your own research methodology your own research design and model and then give it to the world now unless that is done and epidemic and, and epidemiological uh, kind of uh, findings are there, we cannot have the first line of defense against diseases and epidemics. And if that happens, then this kind of uh, uh, Indian system of medicine can actually take off. Look, I want to say that I am a teacher of technology, so I have seen that this relationship between politics and technology is that you change the paradigm of the technology, the paradigm of the power of the paradigm. Second World War, like the atom bomb came to America, the power paradigm of Britain and Europe went to America. Today, यदि हम फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी देशों ने इतनी प्रगति कर रखी है कि यदि हम उनके फॉलोअर बनना चाहेंगे उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में तो जैसे अमेरिका के एफडीए ने फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमें दशक लग जाएंगे उनके आसपास पहुंचने परंतु यदि हम पैराडाइम शिफ्ट कर दें वो पैराडाइम शिफ्ट ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद आते हैं जिनके पास वह आधार है जिनका मूल आधार ही अलग है उन चिकित्सा पद्धतियों से और यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से स्थापित कर लिया तो हमें 80 से 90 प्रतिशत चीजों में उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो वो हमें बड़े ऊंचे मूल्यों पर देते बट आई एम बिलीव इन मेकिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ए मच स्ट्रॉगर सिस्टम एंकर इन साइंस रिसर्च and most importantly in written clinical documentation i am well aware of the glorious traditions that indian medicine has had and i think the challenge before us is to make the indian system of medicine an important element of our healthcare system based as i said madam on research in 2015 a chinese woman scientist got the nobel prize for her work on discovering a cure for malaria from Chinese systems of medicine. And I see no reason why in the next 10 years, an Indian scientist cannot get the Nobel Prize in physiology and medicine for discovering a cure for any of our ailments through the Indian systems of medicine. So I would request the government to please create a system which will bring all these different institutions together, maybe now that you have different commissions, you need an apex super commission to bring all these commissions together so that education in medicine is imparted in an integrated manner. I have been a senior health professional of armed forces and on behalf of the modern medicine or allopathic medicine, I don't is on my fathers and forefathers. I claim it with pride that allopathy is the daughter of Ayurveda. There are 8 lakh, approximately 8 lakh Indian medicine doctors, including homeopaths, Ayurveds, Yunani, Siddha, Rigpa, and all.
my vision is we are not competitors we don't look down upon in maharashtra when i was commanding armed forces medical police rather i stayed for 14 years in that complex and uh, ayurvedic doctors are practicing surgery ophthalmic surgery and uh, some of them are doing excellently well because the trainability is to everybody and knowledge is not somebody some individual's domain it can be learnt any time by anybody